Are you ready? ఏసయ్యా నేను నేర్చుకున్న నా వలన సాధ్యమైతే అది దేవుని పని కాదని ఏసయ్యా నేను నేర్చుకున్న నా వలన సాధ్యమైతే అది దేవుని పని కాదని ఆర్ యు రెడీ లూకాస్ వార్త ఒకటో అధ్యాయం ముప్పై నాలుగో వాక్యం అందుకు మరియ నేను పురుషుని ఎరగని దాననే ఇది ఎలాగూ జరుగునని దూతతో అనగా ద గాస్పల్ ఆఫ్ లుక్ ఫస్ట్ చాప్టర్ థర్టీ ఫోర్త్ వాజ్ హౌ విల్ దిస్ బీ Mary asked the angel since i am a virgin na valana sadhyamaithe adi devuni pani kaadu ee maata ki gala ardham enti na valana sadhyamaithe adi devuni pani kaadu aa maata ki ardham entante na valana aa pani sadhyam ankonde దేవుని కృప వలన ఆ పని చేయడానికి దేవాది దేవుడు ఆ దౌత్యాన్ని ఆ మిషన్ని ముగించడానికి దేవాది దేవుడు ఆల్రెడీ నాకు శక్తిని ఇచ్చాడు బలమును ఇచ్చాడు జ్ఞానాన్ని ఇచ్చాడు అభిషేకాన్ని ఇచ్చాడు ఆ వాక్ను ఆయన ఇచ్చాడు అది ఎవరి పని అది నా పని అది ఎవరి పని అది నా పని ఎవరి పని కాదు అది దేవుని పని కాదు కానీ దేవాది దేవుడు ప్రత్యేకంగా మాట్లాడాడు దేవాది దేవుడు ప్రత్యేకమైన తరములో దేవుడు మాట్లాడాడు దానికి తగ్గ డబ్బు లేదు దాని తగ్గ జ్ఞానం లేదు దాని తగ్గ ఆ ఏమి నా దగ్గర లేవు ఇప్పుడు ఇది ఎవరి పని దేవుని పని ఎందుకు తెలుసా నాకు ఆ జ్ఞానం ఇవ్వలా ఆ డబ్బు ఇవ్వలా ఆ తెలివితేటలు ఇవ్వలా ఆ సామర్థ్యం ఇవ్వలా ఆ ప్రజలు నాకు ఇవ్వలా ఇది ఎవరి పని దేవుని పని నా దేవుడు నాకు శక్తిని ఇస్తాడు బలమును ఇస్తాడు సామర్థ్యాన్ని ఇస్తాడు ప్రజలను ఇస్తాడు అభిషేకాన్ని ఇస్తాడు వాకునిస్తాడు ప్రైజ్ దాడ్ నా వలన సాధ్యమైతే అది దేవుని పని కాదు నా వలన సాధ్యం అనుకో దేవాది దేవుడు ఆల్రెడీ నాకు ఇచ్చేశాడు నా వలన సాధ్యం కదనుకో దేవుడు నాకు ఏం చేయలా ఇవ్వలా కానీ నేను వెనక్కి అడుగు పెట్టకూడదు దేవుడు అనేది నా పని నేను నీ ద్వారా చేపిస్తా అప్పుడు ఆల్రెడీ ఇచ్చేసా ఇప్పుడు ఇవ్వలేదు కానీ నీకు తెలియపరిచా విశ్వాసంతో అడుగు పెట్టగా నేను మొత్తం నీకు అనుగ్రహిస్తా ఇది ఎవరి పని దేవుని పని ఒక భక్తుడి లాగంటున్నాడు దేవుని పరిచర్య దేవునితోనే చేయాలంట మళ్ళా మీరు గమనించండి దేవుని పరిచర్య దేవునితోనే చేయాలంట మనుషులతో కాదంట డబ్బుతో కాదంట జ్ఞానముతో కాదంట పలుకుబడితో కాదంట అంటే మనుషులు వద్దా కావాలి దానికి అర్థం ఏంటంటే దేవుడే అన్ని ఏర్పాటు చేస్తాడు దేవుడు యహోశువాతో చెప్పాడు దేవుడు యహోశువాతో చెప్పాడు యహోశువా నువ్వు నా కుమారుడివి నేను అనుగ్రహించిన వాళ్ళు కూడా నా పిల్లలు నువ్వు నా జనం మొత్తం ఎరికో పట్టణపు గోడల చుట్టూ తిరగండి ఆ గోడలు కూలిపోతాయి ఇదెలా నా వలన కాదు అయితే ఎవరి పని ఇది దేవుని పని నాకు తెలుసు గోడను ఎలా కూర్చాలో నాకు తెలుసు దాన్ని ఎలా శిథిలం చేయాలో నాకు తెలుసు దాన్ని ఎలా నీ కాళ్ళ దగ్గర తీసుకురావాలో అది ఎవరి పని దేవుని పని యూసేబు కన్యక మర్య వివాహ నిశ్చితార్థం మాత్రమే అయింది గాబ్రియల్ దేవదోత తన బంధువు బంధువురాలైన జకరియా ఎలిజబేత్ వృద్ధ దంపతలు ఆయన యాజకుడు జకరియా మందిరంలో పరిచయం చేస్తుండగా గాబ్రియల్ దేవతతో ప్రత్యక్షమై వెచ్చే సంవత్సరం ఇదే సమయంలో కల్లా నీ ఊళ్ళో ఒక కుమారుడు ఉంటాడు అని చెప్పిన అదే గాబ్రియల్ దేవదోత నజరేతులో ఉన్న కన్యక మర్య దగ్గరికి వచ్చి దయా ప్రాప్తురాల నీకు శుభము కలుగును గాక నువ్వు కుమారుని కనిదవు ఆయనకి యేసు అని పేరు పెట్టేదవు హౌ విల్ దిస్ బీ ఇది ఎలా జరుగును నేను పురుషుని ఎరగని దాన్నే ఇది నా వలన అసాధ్యం ఇది నా వలన కుదరదు ఇది నా వలన జరగదు ఇది ఎలా జరుగుతుంది అంటే ఇది ఎవరి పని దేవుని పని 
అదే గనక వివాహమైన తర్వాత రెండు వారాల తర్వాత గాబ్రియల్ దేవదోత వచ్చి అమ్మా మరియా నీకు శుభం కలుగును గాక నువ్వు ఒక కుమారుని కంటావు ఆ కుమారునికి యేసు అని పేరు పెడతావు ఆమె వెంటనే ఏముంటుంది ఆనందిస్తుంది సంతోషిస్తుంది ఎందువలన ఇది సాధ్యమే ఎందుకంటే అది మీ ఇద్దరు పని నేను ఆల్రెడీ మీలో శక్తి నుంచా ఆల్రెడీ మీలో జీవం ఉంచా ఆల్రెడీ నీలో స్పర్మ్ ఉంచా ఆల్రెడీ నీలో ఎగ్ ఉంచా అది నీ వలన సాధ్యం అది కానీ ఇప్పుడు పురుషుడు లేడు ఇది నా వలన సాధ్యం కాదు అయితే ఇది నా పని ఇది దేవుని పని ఈ కన్యక మరి అంటుంది ఇది ఎలా జరుగును హౌ విల్ దిస్ బీ Mary asked the angel since i am a virgin nenu kanyakane idi ela jarugunu bhay padaddu devado tandi idi devuni pani hallelujah abba idi ela jarugutundi idi ela jarugutundi how will this be idi ela assala na mind ki ardham kavatlede ఫిజిక్స్ ప్రకారం అర్థం కావట్లా కెమిస్ట్రీ ప్రకారం అర్థం కావట్లా మ్యాథ్స్ ప్రకారం అర్థం కావట్లా బయాలజీ జువాలజీ ఆలజీ సైకాలజీ ఏది నాకు ఏమి అర్థం కావట్లా ఇది ఎలా జరుగుతుంది అస్సలు నా బుర్ర కక్కట్లా ఇది ఎలా జరుగుతుంది నాకేం అర్థం కావట్లా ఆ కన్యక మరియ మనస్సులో ఉన్న ప్రశ్నలు ఏంటి తెలుసా ఆ ప్రశ్న ఏంటంటే నాకు అబ్రహం గురించి శారమ గురించి తెలుసు వాళ్ళు నిండు వృద్ధ దంపతలు కానీ శారమ్మ పురుషుని ఎరిగింది కానీ నా స్థితి ఎలా కాదే పురుషుని ఎరగని దాన్నే జకరియా ఎలిజబేతులు నా బంధువు నా బంధువురాలు నాకు వాళ్ళ గురించి తెలుసు కానీ వాళ్ళు వృద్ధ దంపతులే నిండు వృద్ధ దంపతులే కానీ మా బంధువురాలన్న ఎలిజబేతమ్మ పురుషుని ఎరిగినామే నేను అలా కాదే అన్న ఎల్కాన ఇద్దరు భార్యల్లో ఒక ఆమె అన్న ఆమె కూడా పురుషుని ఎరిగినామే అయ్యో నా నేను పురుషుని ఎరగని దాన్ని ఇది ఎలా సాధ్యం ఇది దేవుని వలన సాధ్యం అబ్రకాము శార ఎవరండి అబ్రకాము శార వివాహమైన ఐదు సంవత్సరాల కల్లా ఒక కుమారుడు జన్మించాడు అనుకోండి అది సాధ్యం ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళిద్దరూ దేవుడు శక్తిని జీవాన్ని ఉంచాడు ఇప్పుడు అబ్రహాముకి వంద శారమ్మకి తొంభై ఇదిగో వెచ్చే ఏట కల్లా నీ ఒడిలో ఒక కుమారుడు ఉంటాడంటే ఇద్దరు పగలబడి నవ్వారు శారమ్మ నవ్వింది అబ్రహాము గారు నవ్వారు ఇద్దరు పగలబడి నవ్వారు ఇది ఎలా సాధ్యం అండి బాబు ఇది ఎలా సాధ్యం ఇది మీ వలన కానిది ఇది మీ వలన కుదరనిది ఇది మీ వలన అసాధ్యం ఇది నా పని ఇది దేవుని పని అన్నాడు నేను ఎల్షదాయ్ నేను సర్వశక్తి గల దేవుడని ఎల్షదాయ్ వెనకాలున్న బొమ్మ ఏంటంటే తల్లి తన బిడ్డకు పాలిచ్చే బొమ్మ అంటే దానికి అర్థం ఒక తల్లి తన బిడ్డకు పాలిచ్చి తన జీవాన్ని ఎలా పంపిస్తుందో తన శక్తిని ఎలా పంపిస్తుందో ఉడికిపోయిన మీ ఇద్దరి బతుకుల్లో నా శక్తిని పంపిస్తా నా జీవాన్ని పంపిస్తా ఇది నా పని ఈ రోజున గర్భ ఫలము విషయములో వదిలేసావే నా దేవుడనేది ఇది నీ వలన కుదరనిది మీ ఇద్దరి వలన కుదరనిది మీ వలన కానిది ఇది నా పని నబ్బుకర్ నేజర్ రాజు ఎవరండి నబ్బుకర్ నేజర్ రాజు గారు జ్ఞానుల్ని పిలిచాడు మాంత్రికుల్ని పిలిచాడు చిల్లంగి వాళ్ళని పిలిచాడు ఆ కాలములో ఉన్న జ్ఞానుల్ని తెలివి తేటగలిగిన వాళ్ళని ఆ దేశంలోనే కాదు మిగతా వాళ్ళని కూడా పిలిచాడు ఆ ఆడిటోరియంలో కిక్కిరిసిపోయారు జ్ఞానులతోనూ సామర్థ్యం కలిగిన వాళ్ళతో అందరూ అనుకున్నారు ఎంతమందిని పిలిచాడు ఏంట్రా బాబు ఈయన అని ఎంతమందిని పిలిచాడు ఏంటా అని వెంటనే రాజుగారు సింహాసనం మీద కూర్చొని ఒక మాట అన్నాడు నేను ఒక స్వప్నం చూసా దానికి మీరు అర్థం చెప్పండి ఏం చెప్పండి అర్థం చెప్పండి అన్నాడు అనగానే వాళ్ళు పెద్ద మనిషి లేచినాడు సార్ ఆ కళ చెప్పండి నేను వెంటనే ఆ కళ కొన్న అర్థం చెప్పేస్తానని వెంటనే నెబ్బుకర్ నేజర్ రాజు ఏమన్నాడంటే ఆ కళ నేను మర్చిపోయా 
వాళ్ళకి పిచ్చి వచ్చి మెంటలు వచ్చి రాజుగారికి పిచ్చా మనకి పిచ్చా వచ్చిన వాళ్ళకి పిచ్చా అన్నట్టు ఉంది వాళ్ళ పరిస్థితి అంతా ఇదేంటా బాబు ఆ పెద్ద మనిషి అన్నాడు జ్ఞానుల్లో ఉన్న పెద్ద ఆయన అన్నాడు అయ్యారు సారు రాజా మీరు కళ చెప్తే అర్థం చెప్పగలం కానీ మీరేదో కళను చూస్తే మర్చిపోయిన కళను మేము చెప్పి మేము అర్థం చెప్పటం అంటే మనుషుల్లో ఎవ్వటి వలన కుదరదు సార్ ఇది దేవుని పని సార్ ఇది దేవుని పని ఇది మనుషుల వలన కుదిరేది కాదు ఇది మనుషుల వలన కుదరదు అంటే ఎవరి పనిది దేవుని పని ఇది వరకు వాళ్ళకి శక్తి ఉంది సామర్థ్యం ఉంది తెలివితే అట్లా ఉంది కానీ ఈ విషయాన్ని ఎదుర్కోవటానికి వాళ్ళకి కుదరలా దేవుడు అనేది ఇది నా పని ఆ దేవుని వైపు తిరగటానికి ఒక వ్యక్తి బాధ్యత తీసుకున్నాడు ఎవరు తెలుసా ధాన్యాలు తీసుకున్నాడు అయ్యా మర్చిపోయిన కళను మేము చెప్పలేము అర్థాన్ని మేము చెప్పలేము ఆ మర్చిపోయిన కళను మేము బయటికి తీసుకురాలేం ఆ కళకు మేము అర్థం చెప్పలేం ఇది మా వలన కాదు అయితే ఇది ఎవరి పని దేవుని పని దేవాది దేవుడు రాజుగారు మర్చిపోయిన కళను ధాన్యలకి తెలియపరిచాడు తెలియపరిచిన దేవుడు అర్థం కూడా తెలియపరిచాడు ఈరోజు దేవాది దేవుడు అనేది ఎవరైతే కష్టమని వదిలిపెట్టేస్తారో ఎవరైతే నా వలన కాదని వదిలిపెట్టేస్తారో దేవుని కుమారుడు అయిన నువ్వు దేవుని కుమార్తె అయిన నువ్వు నువ్వు ఆ బాధ్యత పట్టుకోవాలి అది నీ వలన కూడా కుదరదు అది నీ వలన కూడా కుదరదు అది నా వలన కూడా కుదరదు మనకొక దేవుడు ఉన్నాడు గనక ఆయన వలన జరిగిద్ది గనక నువ్వు ఆ బాధ్యత నువ్వు తీసుకోవాలి ఆ టాస్క్ నువ్వు తీసుకోవాలి ఈరోజు కూడా నా దేవుడు నీ కొరకు అద్భుతం చేయగలిగిన దేవుడు నాతో పాటు ఎస్ఐయా నా వలన కాదా వదిలిపెట్టను నేను బాధ్యత తీసుకుంటా ఎందుకంటే ఇది నీ పని ఫరో ఎవరండి గడి చెప్పండి ఎవరో ఫరో ఒక స్వప్నం చూసాడు ఆ స్వప్నానికి అర్థం ఎవరో చెప్పలేకపోతాను అంటే ఎవరి పని అది దేవుని పని అది దేవుని పని యోసేబ్ వచ్చాడు ఫరో రాజు అన్నాడు నీ గురించి చాలా గొప్ప గొప్పవి ఉన్నానయ్యా నువ్వు చెప్పగలవా అన్నాడు నేను చెప్పలేను అన్నాడు మరి నువ్వు అందరు చెప్తానన్నారు నా వల్ల కాదు ఇది దేవుని పని దేవుని పని మరి చెప్పు అన్నాడు ఆ కళను వివరించగానే అబ్బా అనుకున్నాడు ఈ రోజు రాజుడైన ఏ సయ్య నామంలో నీ వలన సాధ్యమా అది నువ్వు చేయాలి ఎందుకు తెలుసా దేవుడు ఆల్రెడీ నీకు శక్తిని ఇచ్చాడు ఆల్రెడీ నీకు బలమని ఇచ్చాడు ఆల్రెడీ ఆయన కృపను చూపెట్టాడు ఆల్రెడీ ఆయన మహిమను చూపెట్టాడు నువ్వు అది చేయాలి కానీ ఈరోజు నీ వలన కాదా ఈరోజు నీ వలన కాదా అది దేవుని పని దేవుడు నీకు శక్తినిస్తాడు ఇదివరకు ఇచ్చిన దేవుడు నీకు దేవుడు శక్తినిస్తాడు బలమనిస్తాడు సామర్థ్యాన్ని ఇస్తాడు ఈ ప్రపంచానికి నువ్వు ఒక డిఫరెంట్ పర్సన్ అని నువ్వు చూపెట్టే వ్యక్తిగా మారుతావు అందరూ చేసింది చేస్తే అందరిలాగా ఉంటావు ఎవరు చేయలేనిది చేస్తే అది నీ వల్ల కుదరదు అది దేవుని వల్ల కుదురుతుంది నువ్వు ఒక డిఫరెంట్ వ్యక్తిగా ఉంటావు ఒక వ్యత్యాసమైన స్త్రీగా ఉంటావు మనం ఒక వ్యత్యాసమైన సంఘంగా ఉంటాం సరిపోలా మనం ఒక వ్యత్యాసమైన సంఘంగా ఉంటాం హల్లెల్లు అందరూ చేసింది కాదు ఒక డిఫరెంట్ నువ్వు చేయాలి దేవాది దేవుడు అనేది ట్వంటీ ట్వంటీ టూలో మనం అడుగు పెట్టక ముందు ఒక డిఫరెంట్ చేసి మనం అడుగు పెట్టబోతున్నాం అది మన వలన కాదు అది దేవుని వలన అవుతుంది దేవుడు అనేది నీ వలన కాదు ఇది నా పని నా వలన కాదు చదువుకోవడం నా వలన కాదు ఇది దేవుని పని వివాహం చేసుకోవటం నా వలన కాదు ఇక పిల్లలు పొట్టరు ఇది దేవుని పని ప్రైజ్ ద లాడ్ నేను ఇస్తా దేవుడు అనేది నాకు అసాధ్యమైనది నాకు అసాధ్యమైనది ఏదన్నా ఉన్నదో నాకు తెలియపరచండి ఇది నా పని మీరు నా కుమారులు మీరు నా కుమార్తెలు నేను ఆయన కుమారుణ్ణి నేను మీ ద్వారా జరిగిస్తా ఇది నా 